很多人都喜欢在外面吃早餐，其实在家做也要不了几分。就像我这个蔬菜，孩子爱吃，做法还非常简单。碗中打入两个公鸡蛋，加葱花和少许盐。好吃的关键，只要加入一包煎饼粉，其他的什么都不用放，搅拌均匀。冷锅刷一层油，直接倒入面糊，用筷子摊平，撒上白白的黑芝麻，一定要小火慢煎，煎熟一面翻一面。我就说很简单吧，主要是还不耽误你上班时间。明天就给你家孩子做起来吧，快过年了，今天给大家分享一个我家孩子爱吃肉的秘诀。首先把里脊肉切成厚厚的薄两面沾一层玉米淀粉，用我家祖传的擀面杖使劲的敲打，像这样比我的脸。还要薄就行。碗中放葱花、紫菜、香菜芝麻。好吃的关键是这个生菜虾皮，每次只要一小勺，鲜味瞬间就上去了。调味只要放盐、生抽、香醋、芝麻。锅中水开放肉片，趁着肉片不注意，再把肉片倒入碗中。这样做的肉片汤鲜嫩不塞牙。我家三个儿子每次都抢着吃，很多人啊草鱼买回来。只知道红烧的，却不知道还有一种更好吃的做法。切好的鱼放姜末、蒜末，好吃的关键只要加一包这个调味酱，不管是蒸鸡还是蒸排骨都非常好吃。用你的右手抓拌均匀，加一勺淀粉腌制一吃起来口感更美。盘底铺金针菇，铺上腌好的鱼块，水开上锅蒸八分钟，出锅前撒点葱，再热油炝香。这样做的草鱼满屋。都是香的，全家人都爱吃。快过年了，家里吃不完的豆腐不要扔，教你做个比肉还好吃的豆腐丸子，寓意福气滚滚来。碗中打入两个刚刚下的蛋，用你的右手像我这样捏碎鸡蛋，加火腿丁、胡萝卜丁、葱花盐、胡椒粉，再倒入一包小酥肉专用粉，这才是豆腐酥脆的关键。用你的手挤成丸子，五成油，温下锅，开小火慢慢的我每天都在认真教做菜，您就帮忙关注一下吧。非常感谢，下至表面金黄就可以捞出。过年你就给家人安排上吧，来年福气财气滚滚来。糖醋里脊，大人小孩都喜欢吃，可是在家总是做不好。其实啊，做法真的跟烧开水一样，切好的里脊肉。加盐、胡椒粉、料酒，用你的右手抓拌均匀，加两勺土豆淀粉，少量水，让每一块里脊肉都裹上面糊，六成油温下锅，保持这个油温，炸至微微焦黄即可，捞出锅流底。再加糖醋，比例掌握不好的可以加一包这个调配好的糖醋，它还可以用来做糖醋排骨，也非常好吃。小火熬至冒泡，倒入炸好的里脊肉，再快速的翻炒均匀，撒上黑黑的白芝麻。就可以这样做的糖醋里脊，酸甜可口，非常好吃。我告诉你哦，鸡翅你不要总是加可乐了。今天这个做法你肯定没吃过，放凉了也不会回软。切好的鸡翅加香蒜末、洋葱丁、料酒、生抽、蚝油、盐、鸡精，抓拌均匀，腌制十分钟，再把上面的渣渣去掉。碗中打入两个正经的母鸡蛋，倒入一包小酥肉专用粉，这个粉才是酥脆的关键。一勺食用油炸出来，更加蓬松酥脆。六层油温下锅，保持这个温度。炸至表面金黄酥脆就可以简单美味。过年就给家人做起来吧，你也可以沾点自己喜欢吃的烧烤料。快过年了，给家人做一道这个好吃到舔手指的酸辣柠檬虾，酸辣开胃，非常好吃。十五块钱两斤大虾，倒入锅中捞出过两口感更剔盘。找个不吃虾的人。帮你剥掉外壳，放黄瓜、藕片、蒜末、小米、辣洋葱丝两片柠檬香菜。好吃的关键倒入一袋泰式风味汁，其他任何调料都不用放，抓拌均匀，腌制一小时，酸辣开胃，好吃的一口一个停不下来。快过年了，年夜饭你要做清蒸鱼，你就像我这样做，因为这是我最拿手的菜。黄鱼两面改上花刀，水中放葱姜，一勺盐搅匀化开，放入黄鱼腌制十分钟，盐水泡过的鱼肉制剂。洁白也再用清水清洗一遍，去掉盐味表面，刷一层油，蒸出来才会更嫩。水开上锅蒸八分钟，再把蒸出来的水倒掉，放上葱丝、辣椒丝，热油激发香味。好吃的关键就是这个广东大厨都在用的白灼汁，用来做白灼菜都非常好吃，鲜嫩。过年就给家里做起来吧，年夜饭不要全是大鱼大肉了，学会这道香菇油菜寓意。先把油菜对半切开，香菇切片，水开，加盐和油，下入。
油菜桌熟，捞出，摆入盘中，油热，葱蒜爆香，倒入提前调好的料汁，再倒入煮好水的香菇，炒出香味，倒入水淀粉勾芡，大火收汁即可。学会了这道菜，全家夸你是大厨。马上就要过年了，年夜饭的餐桌上，你一定要学会这道樱桃肉，寓意生活甜甜又蜜。首先，以鸡肉切成一厘米宽的厚片，再改刀切成这样的小块，加盐、胡椒粉、料酒。和一个再加三勺土豆淀粉，让每一块肉都裹上淀粉就可以。六层油温下锅，炸至六面金黄成熟，锅烧油。平时再加糖醋比例，掌握不好只要加一包这个调好的糖醋汁，用来做糖醋排骨。糖醋鱼都非常好吃。倒入里脊肉和煮好水的青豆，再大火翻炒均匀，就可以出锅了。酸酸甜甜，我三个儿子一口一个抢着吃。我告诉你哦，马上就要过年了，年夜饭的餐桌上。记得给孩子做一道虾仁蒸蛋，蒸蒸日上，两块比我还嫩的豆腐，改刀切断三个正经的鸡蛋打散，倒在铺好的豆腐中，水开上锅蒸五分钟，再摆上虾仁继续蒸三分钟，葱花籽热油倒在虾仁上，再淋一圈白灼汁就可以鲜甜滑嫩，喜欢就给你加仔再做吧。很多人把鸡生下来不知道怎么吃，今天这个做法。不需要，你有什么厨艺？学会了年夜饭，又多了一道拿手菜。做好的鸡肉，冷水下锅，加葱姜和料酒煮出血沫，捞放入葱姜和干辣椒，倒入煮好水的鸡肉，中火不停的翻炒，炒出压油调味就简单了。只要加一包这个爆炒酱，其他任何调料都不用放，它还可以用来炒排骨、炒五花肉，都非常好吃。加长姜水，水淹过锅，小火焖二十分钟，最后倒入青红椒，大火收汁，翻炒均匀就可以出锅了。哇，太香了！以后再也不用担心鸡做出来不好吃了。很多人炖排骨汤都是喜欢鲜水，这样营养成分特别容易流失。先放一勺盐，再来点面粉加水反复的清洗，因为面粉有很强的吸附性，可以把里面的脏东西。全部清洗，这样保留了排骨的原味。再用清水多洗两片，直接倒入砂锅，放两片姜，葱水要一次性，加满小火炖五十分钟。这时候准备胡萝卜和玉米，裙带菜用冷水泡发，只要一点就能泡发一大碗。它的含钙量是牛奶的十倍。秋天要多吃裙带菜，然后下入玉米，裙带菜再煮二十分钟。最后只需要加盐调味，撒上葱花枸杞。孩子上学了，别忘了，一定要多喝这个汤。给他暖暖最后，希望你们能订阅我的频道。谢谢。我告诉你哦，皮蛋拌豆腐想要好吃，这两步你一定要知道。首先，皮蛋的选择很重要。好的皮蛋外面呈灰白色，剥开后能看到松花纹，里面呈糖心状。这样的皮蛋不要用刀切，最好的办法用棉线，又快又简单。那只豆腐一盒改刀。切成四四方方的小块，碗中放蒜末、小米、辣葱花、盐、鸡精、生抽。好吃的关键就是这个拌，什么都好吃的。油泼辣子还可以用来做凉拌凉拌牛肉，都非常好吃。搅匀后直接倒入盘中。这样做的凉拌皮蛋简单又实惠。过年你就给家人做吧。我今天不是自己尝试，在家做卤肉都不敢相信，既然这么简单，不信你也看看。首先把五花肉煎至两面。金黄出油是重点，干辣椒一个卤料包里面有十四种香料，咸冰糖两勺，生抽一勺，老抽酱两个公鸡蛋一瓶，快过期啤酒加水没食材扣盖小火炖一个小时，每天更新一道家常菜，希望大家能给个小红心鼓励，谢谢。这样做的卤肉整栋楼都能闻到香味。